നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുകയാണ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ചത് ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്കൂൾസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പം അതിൽ എന്താണ് ആറ്റംസ് എന്താണ് മോളിക്കൂളുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ മോളിക്കൂൾ പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് മോളിക്കൂളുകൾ ഉണ്ടാവുക ആ മോളിക്കൂളുകൾ ചിലപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ടുകളാവാം അതായത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ആറ്റങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവാം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്ന് വാട്ടർ ഉണ്ടാവുന്നു ഇങ്ങനെ കാർബണും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് പുതിയ ഒരു കോമ്പൗണ്ടായി മാറാം പുതിയൊരു തരത്തിലുള്ള മോളിക്കൂളായി മാറാം അങ്ങനെ മാറുന്ന സമയത്ത് അതിന് പഴയ ആറ്റങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ പുതിയൊരു സാധനമായിട്ടത് മാറും നമ്മളിവിടെ മുമ്പ് പഠിച്ച ഒരു കാര്യം നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്തു വെക്കണം ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചും കെമിക്കൽ ചേഞ്ചും നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചും കെമിക്കൽ ചേഞ്ചും നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് പ്രകൃതിയിൽ നിരന്തരം ചേഞ്ചുകൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേ നിൽക്കുകയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ ആവില്ല നാളെ ഉണ്ടാവാം അല്ല നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ അതിന് മാറ്റങ്ങൾ വരും ഇതിങ്ങനെ നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടേ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങളെ ചേഞ്ചുകളെ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ തിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചും മറ്റൊന്ന് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചും ഉദാഹരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഐസിൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ റൂമിൽ നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് വെള്ളമായി മാറും ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറും ആ വെള്ളത്തെ നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നീരാവിയായി മാറും ആ നീരാവിയെ നമ്മൾ വീണ്ടും തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെള്ളമായി മാറും ആ വെള്ളം വീണ്ടും നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിൽ കൊണ്ടുപോയി അത് ഐസായി മാറും നമുക്ക് ഒരു സാധനത്തെ പല രീതിയിൽ മാറ്റാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന ആ സാധനത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല വെള്ളം വെള്ളം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റുകൾ നമുക്കിങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഐസ് കിട്ടിയാൽ വേണേൽ വെള്ളമാക്കാം വെള്ളം കിട്ടിയാൽ വേണേൽ ഐസാക്കാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ കഷ്ണം നമുക്കതൊരു കൊല്ലൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതുകൊണ്ടൊരു കത്തി ഉണ്ടാക്കാം കത്തിയുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടൊരു കോടാലി ഉണ്ടാക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടൊരു ഉളി ഉണ്ടാക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൊണ്ട് ചുറ്റുക ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് പല തവണ അതിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം ഒരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അതായത് ചേഞ്ച് നമുക്ക് തിരിച്ച് പഴയ രീതിയിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും വസ്തുവിന് പുതിയ ഒരു മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ആ വസ്തു ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പ് തന്നെയാണ് കോടാലിയാണെങ്കിലും കൈക്കോട്ടാണെങ്കിലും കത്തിയാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഇരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് ഇരുമ്പ് തന്നെയാണ് അതിന് മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കുക പുതിയൊരു സാധനം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ അതേസമയം കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ഒരു സാധനമായി മാറും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു പീസ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ എയറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തുരുമ്പ് പിടിക്കും തുരുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു സാധനം അത് ഇരുമ്പല്ല അത് നശിച്ചു അല്ല നമ്മളൊരു പേപ്പർ എടുത്ത് കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് പേപ്പറാക്കാൻ കഴിയില്ല ആ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മാറി കരിയായി വിറക് നമ്മൾ കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിറക് കരിയും പുകയൊക്കെ ആയിട്ട് മാറി പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് വിറകാക്കാൻ കഴിയില്ല ടോട്ടലി ഡിഫറൻ്റ് ആയ മറ്റൊരു സാധനമായിട്ട് മാറി അങ്ങനെ പുതിയ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കാം കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് വളരെ സിമ്പിളായ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാവും വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചുകളും ഉണ്ടാവും ഈ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചും ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചുമാണ് ഭൂമിയിൽ നമ്മളുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ തന്നെ അടിസ്ഥാനം ധാരാളം ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യം വെള്ളമാണ് വെള്ളം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്ന് വെള്ളം ഉണ്ടാകണം അതൊരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ചാണ് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും സസ്യങ്ങൾ ഇത് രണ
അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കുന്നത് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മാത്സിലൊക്കെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച സാധനങ്ങളാണ് അതായത് ഒരു ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ഒരു സമം വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറം അപ്പുറവും ഒരു ഈക്വൽ സൈനിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലുള്ളൊരു സാധനത്തിൽ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്താണ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ബേണിംഗ് മെഗ്നീഷ്യം റിബൺ നിങ്ങൾ ലാബിൽ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിരിക്കും മെഗ്നീഷ്യം റിബൺ എടുത്ത് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ചാരം കിട്ടും നമ്മളത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം നമുക്ക് അത് കത്തിക്കുന്നതോടുകൂടി മെഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡായി മാറും മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സിഡുമായി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഹൗ ഡസ് വൺ ഡിസ്ക്രൈബ് ദിസ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്നാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സിജനുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു അതാണ് നമ്മളുടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം മെഗ്നീഷ്യം പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗ്യൂസ് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് തൊട്ടതായ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് സിങ്ക് പ്ലസ് ഡൈലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഗ്യൂസ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗ്യൂസ് വാട്ടർ ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതിയത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മെഗ്നീഷ്യം പ്ലസ് ഓക്സിജൻ പിന്നൊരു ആരോ മാർക്ക് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഇതിൽ മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സിജൻ ഈ രണ്ട് സാധനത്തിന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ റിയാക്റ്റൻസ് എന്നാണ് റിയാക്റ്റൻസ് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ കൂടി ചേർ ചേർന്നിട്ടാണ് പുതിയൊരു സാധനം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിന് റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ വിളിക്കുക പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നാണ് അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ സാധനം അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം സാധനങ്ങളാണോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ റിയാക്റ്റൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വിളിക്കലല്ലേ നമ്മൾ പിന്നെ മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസാണ് മീൻ മുളക് തക്കാളി ഉള്ളി തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ് മീൻ കറി അതേപോലെയാണ് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സിജനും റിയാക്റ്റൻസ് ആണ് അത് കൂടി ചേർന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റിയാക്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം അത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും അപ്പം റിയാക്റ്റൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്ലസ് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കും മെഗ്നീഷ്യം പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അത് വീണ്ടും പ്ലസ് ഇട്ട് എഴുതും ഒരു നാല് റിയാക്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നാലും പ്ലസ് ഇട്ട് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി എന്ന് എഴുതും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എത്ര റിയാക്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ അതിനെയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലസ് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കും ഇനി റിയാക്റ്റൻസിനെയും പ്രൊഡക്റ്റിനെയും വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ആരോ മാർക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക വൺ സൈഡ് സിംഗിൾ സൈഡ് ആരോ മാർക്ക് ഇനി വേറെ ഡബിൾ സൈഡിലുള്ള ആറോ മാർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു സിംഗിൾ സൈഡ് ആരോ മാർക്ക് ഉപയോഗിക്കും ഇനി പ്രൊഡക്റ്റിന് നമ്മൾ എഴുതും മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഇനി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അതിനെ നമ്മൾ പ്ലസ് സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം മെഗ്നീഷ്യം പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗ്യൂസ് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് അതേപോലെ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സിങ്ക് പ്ലസ് ഡൈലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഗ്യൂസ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ഇനി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട് പ്ലസ് ഇട്ട് വീണ്ടും എഴുതും അപ്പോൾ എത്ര റിയാക്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലസ് സിമ്പിൾ വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും റിയാക്റ്റൻസിനെയും പ്രൊഡക്റ്റിനെയും നമ്മൾ ആരോ മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ട് അതിനെയും നമ്മൾ പ്ലസ് സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ
കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് പക്ഷേ ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ വേർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഓരോന്നും എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാത്രമല്ല ഇതിന് ചിലതിനൊക്കെ ചില രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പേര് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വന്നേക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ വലിയ പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറേ കൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസിനെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സിമ്പിളുകൾ ഉപയോഗിക്കും സിമ്പിളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവാം ഇനി സിമ്പിളുകൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റിലതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നില്ല എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു വിശദമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കെമി ഒരു ഇലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കെമിക്കൽ ഇലമെൻറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ എഴുതാൻ പല മെത്തേഡുകൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉദാഹരണം ഹൈഡ്രജൻ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എച്ച് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്സിജൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ മാത്രം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ചിലത് ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററും സെക്കൻഡ് ലെറ്ററും ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററും അതിലുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെറ്ററും ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത് എഴുതുന്ന സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ എഴുതാം ഉദാഹരണം ക്ലോറിൻ നമ്മൾ സി എൽ എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സി ക്യാപിറ്റലും എൽ സ്മോളും ആയിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും തൊട്ടടുത്തുനിന്ന് ഒരു സ്മോൾ ലെറ്ററും കൂടെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കുക അത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു ഇലമെൻറ്റിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് മെഗ്നീഷ്യൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് മെഗ്നീഷ്യൻ എം ക്യാപിറ്റലും ജി സ്മോളും എം എ ജി ആണ് മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എം ജി മെഗ്നീഷ്യൻ എം ക്യാപിറ്റല് ജി സ്മോള് ഇനി ചിലതിനൊക്കെ അതിൻ്റെ ലാറ്റിൻ നെയിമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീക്ക് അങ്ങനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഷയിലുള്ള പേരിൻ്റെ ഒക്കെ ലെറ്റർ ആയിക്കൊണ്ടാവാം ഉദാഹരണം സോഡിയം എസ് ഒ ഡി ഐ യു എം സോഡിയം അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ എ കൊണ്ടാണ് എൻ ക്യാപിറ്റലും എ സ്മോളും എൻ എ എന്ന് എഴുതിയാൽ സോഡിയം ആണ് നാട്രിയം എന്നാണ് ശരിക്കും അത് അതുപോലെ പൊട്ടാസ്യത്തിന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ എലമെൻറ്റുകളെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് ഫിക്സഡ് സിമ്പിളാണ് ഓരോ സിമ്പിളുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇരുന്ന് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതല്ല പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇരുപത് എലമെൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അതിൻ്റെ പേര് സിമ്പിള് ആറ്റോമിക് നമ്പർ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ആറ്റോമിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കുറേ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകുന്ന എലമെൻറ്റുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പോവാം ഇപ്പോൾ മെഗ്നീഷ്യം എം ജി അതപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചേക്കാം മെഗ്നീഷ്യത്തിന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എം ജി ഉപയോഗിക്കും ഓക്സിജൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒ ഉപയോഗിക്കും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഓരോന്നും പഠിച്ചു പോകും നമ്മൾ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് എലമെൻറ്റുകൾ മാത്രമേ പഠിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ സിമ്പിളുകൾ ഉപയോഗിക്കും ഉദാഹരണത്തിനിവിടെ മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ നമ്മൾ മെഗ്നീഷ്യം പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗ്യൂസ് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സിജൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതുക എം ജി പ്ലസ് ഒ ടു ഗ്യൂസ് എം ജി ഒ എന്നാണ് മെഗ്നീഷ്യം പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗ്യൂസ് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് സിങ്ക് നമ്മൾ എഴുതുക സെഡ് എൻ പ്ലസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഗ്യൂസ് സെഡ് എൻ എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഇതൊക്കെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പഠിച്ചു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാവും ഇനി നമ്മൾ വാട്ടറിൻ്റെ കേസാണ് എഴുതുന്നെങ്കിൽ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗ്യൂസ് എച്ച് ടു ഒ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ ഇതാണ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുത്ത റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ്സിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളതിൻ്റെ സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എഴുതാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റിയാക്റ്റൻസിനെയും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്
അപ്പോൾ ഇതിനർത്ഥം നമ്മൾ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് വേണ്ടി എത്ര റിയാക്റ്റൻസ് എടുത്തോ അതിൻ്റെ അതേ മാസിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടണം മനസ്സിലായില്ലേ റിയാക്റ്റൻസ് എത്രയാണോ നമ്മൾ എടുത്തത് അത്രയും തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നർത്ഥം നിലനിൽക്കൂല അങ്ങനെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് വാലിഡിറ്റി ഇല്ല പ്രകൃതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കാം നമ്മൾ തൊട്ടം പഴുതിയത് എം ജി പ്ലസ് ഒ ടു ഗ്യൂസ് എം ജി ഒ ഒരു എം ജി ആണുള്ളത് പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഒരു എം ജി ആണുള്ളത് ഒരു ഒ ടു രണ്ട് ഒ ഉണ്ട് ഒ ടു ആണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഒ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനർത്ഥം ഒരു ഓ മിസ്സിംഗ് ആണ് റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ മാസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇല്ല തൊട്ട് താഴെ വന്നാൽ സെഡ് എൻ അത് ഓക്കെയാണ് സെഡ് എൻ ഒന്നാണ് എസ് ഒന്നാണ് ഒ നാലാണ് എച്ച് ടു ആണ് നമ്മൾ വാട്ടറിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗ്യൂസ് എച്ച് ടു ഒ അതായത് അവിടെയും ഒരു ഒ മിസ്സിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ നടക്കില്ല കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ്സിൻ്റെയും മാസ് തുല്യമായിരിക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്കെൽട്ടൺ ഉണ്ടാക്കിയിടും എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ ബാക്കി പണിയെടുക്കുക അപ്പം നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഒരു സ്കെൽട്ടൺ ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ നല്ല മോഡലിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കും ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കിയിടും എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് വർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെയും അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ വയ്ക്കുക സ്കെലിറ്റൽ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് സ്കെലിറ്റൽ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആവില്ല കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ആരോ ബട്ട് സ്റ്റിൽ റെപ്രസെൻസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആർ കോൾഡ് സ്കെലിറ്റൽ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ സ്കെലിറ്റൽ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആരോ മാർക്കിന് അപ്പുറം അപ്പുറമുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒരിക്കലും തുല്യമാവില്ല പക്ഷെ അതെന്ത് ചെയ്യും ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷൻ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സ്കെലിറ്റൽ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഈ സ്കെലിറ്റൽ ഇക്വ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യണം അതായത് രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേ പോലെ ആക്കിയാൽ മാത്രമേ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കൂ അത് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തതിൽ പഠിക്കുക ബാലൻസിങ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ്